Hans Koch a Ranjit cinema a Ranjit cinema it's a realistic fiction psychological romantic thriller a Ranjit cinema DOP's rendu per undu sunosh velayudan and kunjun nes kumar കുഞ്ഞുൻ എസ് കുമാർ എസ് കുമാറിൻ്റെ മകനാണ് നല്ല പണിയറിയുന്ന ആളുകളായിരുന്നു രണ്ടുപേരും പക്ഷേ ഇതിൽ പണി നൈസായി പാളിയിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇങ്ങനെ വോയിസ് ഓവറൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് അവിചാരിതമായിട്ടാണ് ഞാൻ മുൻപേ ഏതോ സിനിമ കാണാൻ പോയ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ട്രില്ല് കണ്ടത് ആ സമയത്ത് സത്യമായിട്ടും ഇന്ന് എഴുതി കാണിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നമ്മുടെ രഞ്ജിയേട്ടൻ മഞ്ചോഷ് അത് വേണ്ട വേധ ആ സ്ത്രീയുടെ മേധ രഞ്ജിയേട്ടൻ ചെയ്താണ് വിചാരിച്ചത് പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ ചെയ്ത രഞ്ജിയേട്ടൻ ചെയ്താണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സത്യമായിട്ട് പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത് ഇതൊരു സിനിമയുടെ പേരാണെന്ന് ആരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയുടെ പേരിട്ടാളൊരു ഒറ്റ ബുദ്ധിക്കാരനാണ് അത്രയും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് പേര് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഡി ഒ പീസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇതിലവരെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പല സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടും പലർക്കും വയ്യാതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും വയ്യാത്തൊരു ഫോക്കസ് പുള്ളവർ ഈ ഒരു ഫോക്കസ് പുള്ളവർക്ക് ആരെ പേരെനിക്കറിയില്ല ഇത് ചെയ്ത ആൾ ആരായി കഴിഞ്ഞാലും അയാൾക്കൊരു അവാർഡ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച ഫോക്കസ് ഔട്ട് പുള്ളർ ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസം അപൂർവമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിലേ ഫോക്കസ് പുള്ളിങ് വയ്യാത്ത ആൾ ഫുള്ള് ഫോക്കസ് ഔട്ട് ആക്കിയിട്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഫോക്കസ് ഷിഫ്റ്റും കൂടെ എന്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നറിയോ ആളെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഇതിങ്ങനെ മാഞ്ഞിരിക്കുക ഫോക്കസ് ആവാതെ അങ്ങനെയാണ് ഫുള്ള് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ക്യാമറ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സീനിൽ സൈജു കുറിപ്പ് ഡ്രൈ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റിയറിങ്ങിനടിയിൽ മൊബൈൽ ക്യാമറ വെച്ചാൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു കാരണം ഓക്കെ സൗകര്യത്തിനായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇത്രയും മോശം ഇത്രയും മോശം ഒരു 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 ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സിനിമോട്ടോഗ്രാഫി അബദ്ധമായിട്ട് ഞാൻ മലയാള സിനിമയിൽ കണ്ടതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല പ്രാങ്ക് ഈ സിനിമയിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് പ്രാങ്കിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്തരം ക്യാമറ ആംഗിൾസ് യൂസ് ചെയ്തു ഒക്കെ ഫൈൻ പക്ഷേ അതല്ലാതെ നോർമലായിട്ട് ഈ സിനിമ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും പല സീൻസും കണ്ടപ്പോൾ ഈ ന്യൂസ് ചാനലുകാർ ഈ സമരമൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഷോർട്സ് ഇല്ലേ ദൂരെ നിന്ന് ഒളി ക്യാമറ വെച്ചെടുത്ത പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മാറിയിരുന്ന് സേഫായിട്ട് എടുത്ത പോലെ അങ്ങനത്തെ കുറേ ഷോർട്സുകൾ ഈ സിനിമയിൽ ഉടനീളുണ്ട് ട്രിവാൻഡാണ് ഈ സിനിമ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കവടിയാർ കൊട്ടാരം ആ റോഡ് മ്യൂസിയം വെള്ളയമ്പലം പാളയം ഇതൊക്കെ തമ്പാനൂർ സ്റ്റാൻഡ് ഇതൊക്കെ നിരന്തരം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സൈജു കുറുപ്പിൻ്റെ കഥാപാത്രം ഒരു കാറ് ഓടിച്ച് വന്ന് ആ മ്യൂസിയം റോഡിൽ ഓടിച്ച് വന്ന് വീണ്ടും മ്യൂസിയം റോഡിൽ വീണ്ടും ഓടിക്കുന്നു കാറ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ലേ ഇത് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവൂലേ ഇത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ടേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ അത് പോട്ടെ പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് ഏത് നാട്ടിൽ ട്രിവാൻഡ്രമാണ് ഫുള്ള് പ്രശ്നബാധിത മേഖല ട്രിവാൻഡ്രം ആസിഫ് അലി എങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിയുന്നു അവിടെയൊക്കെ അടി വെട്ട് കുത്ത് പ്രശ്നം കച്ചറ ഇത്രയും കച്ചറ നടക്കുന്ന ഒരു ഒരുമാതിരി അശാന്തി വിളയാടുന്ന ഒരു പട്ടണമാണോ തിരുവനന്തപുരം എനിക്കങ്ങനെ പോയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഈ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന മൊത്തം ഏതോ പാരലൽ യൂണിവേഴ്സിലെ ട്രിവാൻഡ്രമാണ് പോരാഞ്ഞിട്ടൊരു പച്ചമുടി റൊട്ടി ഫ്രീക്കൻ ഇടയ്ക്ക് ചന്ദന കളറാണ് മുടി പിന്നെ റെയിൽപാളം താടി ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫുള്ള് ഷോ ഫുള്ള് ഷോ കാണിക്കുന്ന ഒരു കക്ഷി അതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സദാചാര ടീം ഇങ്ങനെ സദാചാര ടീം ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണോ ട്രിവാൻഡ്രം പെങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നോക്കാം നിങ്ങൾ വിട്ടോളെ പെങ്ങളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ സിനിമയുടെ സ്ക്രീൻ പ്ലേയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റ് എടുക്കുക മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് എഴുതി വിടുക അങ്ങനെ ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത സീൻസ് ഒരു സീൻ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സീൻ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒന്നും ഒന്നും കണക്റ്റ് ആവാതെ കുറേ കുറേ ഇങ്ങനെ വലിപ്പിച്ച് വലിപ്പിച്ച് പോകും അതിനിടയ്ക്ക് ഓട ക്രിഞ്ച് ലെവൽ ഡയലോഗ്സ് ഡയലോഗ്സിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല പല സമയത്തും എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ദൈവം വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങന
അങ്ങനെ ശരിക്കും ഈ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊന്നും കൂടാതെ പിന്നെ വെറുപ്പിക്കൽ സോങ്സ് റൊമാൻസ് പിന്നെ ആസിഫിൻ്റെ ചിരിയോ ചിരി പിന്നെ കട്ടി മീശ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ ആസിഫിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആസിഫിൻ്റെ പെർഫോമൻസും ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം അതിന് ശേഷമാണ് രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് ആൻസൺ ബോളും ഹന്ന റെജി കോശി ഇതിൽ ആൻസൺ ബോൾ ആൻസൺ ബോൾ തന്നെയായിട്ടാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിൽ വലിയ എന്തോ സ്റ്റാറാണ് പിന്നെ പുള്ളിക്ക് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പുള്ളി ഡേറ്റ് കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കട്ടെ അങ്ങനെ കുറേ സമയം പിന്നെ ആസിഫ് അലിയുടെ ആക്രമണമില്ല ആസിഫ് അലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ ഡേറ്റ്സ് ആസിഫ് അലിയുടെ ഡേറ്റ്സ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി പടം ഡിമാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്തായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആസിഫ് അലി കുറേ സീൻസിലില്ല പിന്നെ ആൻസൺ ബോളും ഹന്ന റെജി കോശിയാണ് അഭിനയിച്ച് തകർക്കുന്നത് ഹരിശ്രീ അശോകൻ്റെ കഥാപാത്രം അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസ് കോമഡി ഒക്കെ ഉണ്ട് അവസാനം ഒരു കാറിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് പ്രേക്ഷകർ സിനിമ കണ്ട് ബീഡി കുറ്റിയെടുത്ത് സ്ക്രീനിൽ കുത്തിപ്പോകുന്നു അതൊരു അറം പറ്റിയ ഡയലോഗായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെയും അത് അവതരിപ്പിച്ച നടി നടന്മാരെയും പരിചയപ്പെടാം ആസിഫ് അലി ആസിഫ് അലിയുടെ കഥാപാത്രം ഗംഭീര ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ആസിഫ് അലിയുടെ കഥാപാത്രം കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് നീ ചന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ മകളെ പുറകെ നടക്കുന്ന രഞ്ജിത്ത് അല്ലടാ അപ്പം അത്രയും ഒരു കോമാളി കഥാപാത്രം രഞ്ജിത്ത് രഞ്ജിത്ത് ഒരു ഒരു നായക കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് ചന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ മകളെ പുറകെ നടക്കുന്ന രഞ്ജിത്ത് നാരങ്ങ സോഡ കട്ട് കുടിക്കുന്ന രഞ്ജിത്ത് ഓട്ടോയിൽ കയറി പടം കൊടുക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന രഞ്ജിത്ത് ഫുൾ ടൈം ടെൻഷൻ അടിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ച് വിയർപ്പ് വന്ന് വിയർപ്പിൻ്റെ അസുഖം ബാധിച്ച രഞ്ജിത്ത് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ വിയർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിൽ ലാലേട്ടൻ വിയർപ്പ് വരും പോലെ ഇങ്ങനെ കൃതാവിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് മാത്രം ഒരു നിങ്ങൾ ട്രെയിലർ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് കാണും കൃതാവിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് മാത്രം ഒരു വിയർപ്പ് ഇങ്ങനെ വരും രഞ്ജിത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ആസിഫ് അലി അവ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആസിഫ് അലിയുടെ കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയിലെ ക്യാമറ പോലെയാണ് ഫോക്കസ് ഔട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ അത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് ഒരു കരിയർ ഉണ്ടാവുന്ന നടനാണ് ഒരിക്കലും ഒരു മോശം നടനില്ല ആസിഫ് അലി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കാലത്ത് ലാലേട്ടനോട് വരെ ഉപമിച്ചിരുന്നു യങ്ങായിരുന്ന സമയത്ത് ആ റേഞ്ചിലേക്കൊക്കെ വരുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഫാൻസ് ഉൾപ്പെടെ ആസിഫ് അലിയുടെ ഫാൻസാണ് ഞാനല്ല കേട്ടോ ലാലേട്ടനെ ഉപമിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു നാടൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത്തരം സിനിമകൾ ചെയ്ത് 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 ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു മീം കണ്ടിരുന്നു അതായത് നമ്മളെ ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജേഷ് പിള്ളയുടെ സിനിമയിൽ അവസാനം ആസിഫ് അലി ചിരിക്കുന്ന സീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഞാനിപ്പം ചിരി ചിരിയല്ല ആസിഫ് അലിയുടെ അത്രയും ഡപ്തുള്ള ചിരി സ്പീഡ് പേടിയാണോ ചോദിക്കുന്നത് ആ സിനിമ റീമേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പല നടന്മാർ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആസിഫ് അലിയുടെ ഏഴായ എത്തിയിട്ടില്ല ആസിഫ് അലി ആ ചിരിക്ക് കൊടുക്കാൻ ഡപ്തുണ്ട് അതുപോലെ പല സിനിമകളിലും ആസിഫ് അലിയുടെ മുഖത്ത് അടി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ബിജുമിനെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആസിഫ് അലിയുടെ ഒരു ഒരു റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ആസിഫ് അലി അത്രയും നാച്ചുറലായിട്ട് അത്രയും ഇമ്പാക്ട്ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ലീവ് ആച്ചൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് കൂമൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്താണ് ആസിഫ് അലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ഉള്ളത് ഈവൻ ദ വേ ഹി വാസ് സ്മോക്കിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫിലിം അത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു നടനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളുടെ കാര്യം തലവെച്ചിട്ട് കോളമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് കുഴപ്പമാണെന്ന് പൂർണ്ണമായും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ചൂസ് വെൽ എന്നുള്ളതല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ജിസ്ജോയുടെ പടം വരുന്നുണ്ട് അത് നല്ല സിനിമയാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായി കഴിഞ്ഞാൽ ആസിഫ് അലിയുടെ കരിയർ ഇങ്ങനെയായി കാണുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും സന്തോഷമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ സിനിമകൾ ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പറയാതെയും തരവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായി സൈജു കുറുപ്പിൻ്റെ കഥാപാത്രം അദ്ദേഹം ഇതിൽ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ഒര
ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രണം സൈജു കുറുപ്പിൻ്റെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റും പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ കാണുമ്പോൾ കോമഡിയാണ് അത് മലങ്കളുടായിട്ട് നല്ല രസത്തിൽ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു റിസപ്ഷൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയ സമയത്ത് റിസപ്ഷൻസ് സ്വാഭാവികം ചോദിക്കുക എന്താ മേ ഹെൽപ്പ് യു നീ ഒരു കോപം എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് സീൻ ഇൻ ദിസ് ഫിലിം നമിത പ്രമോദ് കഥാനായിക നമിത പ്രമോദിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഥാപാത്രം ഫുൾ ടൈം ചിരിയാണ് ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീനിൽ ചിരിക്കുന്നതല്ല ഈച്ച് ആൻഡ് ആവറി ഷോർട്സ് എല്ലാ ഷോർട്ടിലും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് എന്തിനിങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നു ചിരിക്കൊടുക്കുക പണ്ടത്തെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾ ചെയ്യാൻ തന്നെ ചിരി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാൻ പ്രമോദന ചെയ്യാം അതുപോലത്തെ ചിരി പുറകുന്നും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് എന്ത് എന്ത് കഥാപാത്രമാണിത് റഞ്ജി പണിക്കർ റഞ്ജി പണിക്കർ ഇതിൽ അഡ്വക്കേറ്റായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഷം ഉടനീളം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഏറെ ഫുള്ള് പുള്ളി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു പരിമിതിയും കാണിച്ചിട്ടില്ല അതുകൂടാതെ ഇദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും അവൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞാടാ അവൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞാടാ 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 ഏത് കുഞ്ഞാട് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ലാസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു സിവിൽ ഡ്രസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് വരുന്ന സമയത്ത് ചായപ്പൊടി ചായപ്പൊടി താടി ഈ സിനിമയിൽ ആസിഫലിയുടെ അമ്മ ആസിഫലിയുടെ അമ്മയുടെ ഡയലോഗ് ഉണ്ട് വായു വലിച്ച് വലിച്ച് ആദ്യ പിടിച്ച് എന്നിട്ട് ഈ അമ്മ ഫുൾ ടൈം ആവി പിടിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകതരം ക്യാരക്ടറാണ് പിന്നെ അവരുടെ ഡബ്ബിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് നസീർ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പോലത്തെ ഡബ്ബിങ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡയലോഗൊക്കെ ആ ഡബ്ബിങ് രീതിക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക തരം കഥാപാത്രമാണ് ആസിഫ് അലിയുടെ അമ്മ അതുപോലെ ജോൽമേയുടെ അച്ഛൻ തമിഴ് നടൻ ജയപ്രകാശാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം മലയാളമല്ല സംസാരിക്കുന്നത് തമിഴാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് മലയാള ചുവയുള്ള തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഭയങ്കര റച്ച മാസ് കഥാപാത്രമാണ് ഭയങ്കര മാസ് ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് പുല്ല് വെട്ടുന്ന വണ്ടീൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കയറി പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പരിപാടിയാണ് പിന്നെ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണയുണ്ട് കൃഷ്ണൻ ബാലകൃഷ്ണൻ ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അടക്കടലും കാറ്റും കാമിക്കൽ ആ കൃഷ്ണ തന്നെ പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് പണ്ട് മുതൽ ഞാൻ കണ്ട സിനിമയിലെ അബ്ബാസിനെ പോലെ തന്നെ മീശ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിൽ പുള്ളിയെ കൊണ്ട് മീശ വെപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മീശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അതപ്പതിച്ചൊരു മീശ നമ്മുടെ കമലഹാസൻ്റെ പാമനാശത്തിന് ശേഷം ഇത്രയും അതപ്പതിച്ചൊരു മീശ നമ്മൾ കണ്ടില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു മീശ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുള്ളിക്കൊരു പ്രത്യേകതരം ബീ ജി എം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സ്കോറ് കേൾക്കാൻ ഇങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി കേൾക്കാൻ കൊള്ളാമായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് പേരോടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരാറ്റ് ബേട്ട ജോർഡി സീരിയൽ മമ്മൂട്ടി ജയകൃഷ്ണൻ അതുപോലെ കോട്ടിട്ട ഒരു മാനേജർ പിന്നെ നമ്മുടെ കോട്ടയം രമേശ് ഇത്രയൊക്കെ പേരാണ് ഇത് അഭിനയിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ജൂനിയേഴ്സ് ആണ് ജൂനിയേഴ്സ് എല്ലാവരും ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ മത്സരിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സീനിലും ഇവർ പാസിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതിൽ ക്യൂട്ട്നെസ് കാണിക്കുന്നു ഒരു തൊപ്പിയെടുക്കുന്നു പിന്നെ കൃഷ്ണയും കൃഷ്ണൻ ബാലകൃഷ്ണനും കൂടെ അഭിനയിച്ച സീനകത്ത് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ അടികൂടുക ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അവർ തന്നെ പരസ്പരം തള്ളുകയും നുള്ളുകയും മാന്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറേ പരിപാടികൾ ഈ സിനിമയിൽ ഉടനീളമുണ്ട് എസ് എ ഹോൾ പ്രാങ്കിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സിനിമ പക്ഷേ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമ തന്നെ ഒരു പ്രാങ്കായിപ്പോയി എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നെ പ്രാങ്കയെ നോക്കി ഒരു സിനിമ എടുത്തിട്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മലങ്കളുടെ എന്ന നിലയ്ക്ക് കുറേയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എസ്പെഷ്യലി സൈജു കുറുപ്പിൻ്റെ പിന്നെ സിനിമ എന്ന നിലയ്ക്ക് മലങ്കളുടെ എന്ന നിലയ്ക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ ആസിഫ് അലിയുടെ അമ്മ ആസിഫ് അലിയുടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് മനേ ഫ്ലൈറ്റ് മൂഡാണോ ഇടാ ഫ്ലൈറ്റ് മൂഡാണോ അതെ ഫ്ലൈറ്റ് മൂ